Eu escolhi essa foto porque tem tudo a ver com o tema. Esse ar medieval, fantasia, RPG. E não só por isso, a qualidade da foto é muito boa. Essa paleta de cores é o dourado da pena, do chifre, é, da roupa dela, com o preto, o vermelho da boca, do cabelo dela. Junto com o efeito de brilho, vai dar um resultado bem legal. Vamos lá ver. <música> A primeira coisa que a gente vai fazer é isolar esse chifre aqui. Então eu vou usar aqui o, o Quick Selection. Você pode usar a ferramenta que você acha que fica melhor. Como isso aqui não precisa ser um recorte tão preciso, estou usando o Quick Selection mesmo. Pode ver que ele nem está cortando direito, mas... Como a gente vai usar o Blur e, e fazer um... E aumentar a luz, ali, a iluminação dele, ele, ele vai perder bastante informação, então não precisa ser um recorte tão preciso assim. Claro que se você quiser fazer mais preciso, também não estou proibindo. É, vou tentar tirar um pouquinho esse isolamento aqui, acrescentar esse aqui. Tá bom, assim. Então eu vou dar Ctrl J. Ctrl J ele duplica a layer, mas quando tem uma seleção ele recorta. Então... Ele recortou a leia, pode ver que não está bem recortado, mas vai ser suficiente. Vou escrever o nome de chifre e vou transformar ela em Smart Object. Beleza. Agora, para ficar bem evidente esse, essa iluminação, esse brilho, é legal que o ambiente seja mais escuro. Então, eu vou, vou deixar esse ambiente aqui um pouco mais escuro. Uma solução rápida que eu achei que fica interessante é a gente aqui no Color Lockup. Clica nele. Uma que ficou bem legal, que eu já fiz o teste, é Crisp Warm. Bem interessante, né? Beleza. Já temos o nosso ambiente escurecido, agora a gente vai para o brilho. É... Vou criar uma pasta aqui, chamada Brilho. Vou jogar esse shift lá para dentro. Esse primeiro shift aqui a gente não altera nada. Olha, ele tá com a cor que tava antes sem o, sem o filtro. Agora eu vou duplicar ele. Ctrl J. A gente vai aplicar primeiro aqui no Blend Mode. A gente vai em Linear Dodge. Ele dá uma acentuada nas luzes. E a gente vai em Filter Blur. Classes Blur. E a gente vai colocar só um pouco de filtro. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse, ele como se fosse um gradiente de brilhos. A gente faz o primeiro com uns 5, mais ou menos. E a gente vai replicar isso várias vezes com vários... É, revezando, mudando a, a quantidade de blur, né? Então, o primeiro é 5 pixels. Dá OK. Agora a gente dá Ctrl J para duplicar. Clica aqui para ativar o Blur e aumenta para uns 15. Beleza. Ctrl J, mais um. Clica aqui de novo. Vou colocar uns 60. 60. Mais ou menos 60 aqui. Você vai testando aí, né? Depende da sua imagem, o tamanho de pixel da sua imagem muda a quantidade de pixels que você vai colocar. Como eu já fiz isso antes, eu já sei mais ou menos quanto eu preciso colocar em cada um aqui mais ou menos 110 então a gente tem um gradiente do brilho assim né desde o onde emite que tem que ser mais mais preciso digamos assim e ele vai perdendo a força digamos assim beleza nós temos o nosso brilho agora a gente tem que colocar uma cor e saturar esse esse brilho aqui né então a gente vai usar o Rui Saturation ativa ele para ele só pegar na pasta aqui, ou você clica aqui, ou como eu gosto de fazer, segurar Alt, clica ali no meio dos dois. Tá pronto. Vamos usar o Colorize. Coloca a saturação bem alta. E você pode mexer do jeito que você quiser aqui na cor que você quiser. Nesse aqui eu achei interessante deixar vermelho mesmo. Até para deixar a paleta de cores mais uniforme, assim, né? Tem o preto, tem o dourado e tem o vermelho do chifre, do cabelo dela e do batom. Vamos deixar assim. Vou aumentar um pouquinho mais aqui o vermelho. Beleza. A iluminação a gente fez. Agora a gente tem que entender que quando está num ambiente escuro desse e tem algo emitindo luz nesse tamanho aqui, o que está ao redor dele, ele tem que reagir a essa luz, né? Então a gente precisa 
colocar, clarear algumas partes aqui que estão próximas desse chifre. Como é que eu vou fazer isso nesse resultado? Como esse color up aqui, ele escureceu a cena, eu, eu vou usar ele pra, pra, para clarear aonde eu quero clarear, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a máscara dele, com o preto aqui ativado. Só clicar. Vou ativar o brush. E se eu apertar preto na, na máscara branca, ela começa a apagar o efeito dela. Como esse efeito está escurecendo, se apagar, ele clareia, certo? Então, eu vou, eu vou apagar e clarear aonde eu acho que tem luz. Aqui ele está em 100%, acho que não precisa ser tão forte assim. Talvez abaixe um pouquinho e depois a gente vai repassando onde achar que é melhor. Eu acho que aqui ele vai receber bastante luz do, do chifre ali, então eu vou clarear mais aqui, aqui também. E essa parte aqui, a parte do cabelo aqui, um pouquinho vai receber mais. E um pouco, acho que um pouco dessa parte das penas aqui, ó. Vou baixar um pouco a opacidade. Acho que ele não pega tanto, mas pega. Acho que ele vai pegar um pouquinho de luz aqui. O cabelo dela aqui eu clarei também um pouco. Vou baixar um pouco aqui, não precisa ser tanto. Talvez aqui um pouco no ombro dela. Eu acho que tá bom assim. Beleza, a gente deu a informação de claridade que ele recebe, mas falta a informação da cor também. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar a mesma informação que a gente tem aqui do Rui, vou duplicar. Ele agora aplicou em tudo porque ele saiu daquela flechinha que tem ali. Eu vou trazer lá para baixo, que eu quero que ela ative na imagem, né? É... E agora eu vou aplicar a máscara preta, porque daí eu vou pintar aonde que eu quero que esse vermelho reage. Então a gente tá com ele aqui, se tu colocar Alt Backspace, ele printa a máscara inteira de preto ou da cor que tiver aqui em cima, né? Então beleza, agora eu tô com o brush ativado e eu vou pintar onde eu acho que essa luz vermelha estaria. É... Se você clicar X ele, re... ele reveza aqui, ó. então você vai ver eu fazendo isso algumas vezes aqui. Já meio automático meu, então... Eu gosto de fazer isso porque às vezes eu, tô, eu quero clarear um pouco, daí daqui a pouco eu vejo para clarear demais, daí eu reverso, apago. Então eu fico sempre com o X de vez em quando clicando. Então acho que ele vai refletir o vermelho aqui. Aqui, ó. Ele vê que ele é bem sutil, mas ele dá esse efeito vermelho. Aqui no cabelo eu vou dar umas ativadinhas. Não tanto, porque eu não quero perder tanta informação do cabelo dela natural, mas eu vou fazer uns aqui. Acho que nessa parte aqui também recebe, um pouquinho aqui, aqui na parte da pena que a gente comentou antes, um pouquinho aqui, nossa, tu vê ele faz bem sutil, mas já dá outro efeito à imagem, tu já começa a acreditar mais no efeito, aqui, aqui eu vou aumentar bastante aqui, acho que isso aqui fica bem vermelho aqui, essa parte mais próxima, o ombro será? Não, ficou meio estranho. No ombro teria que desenhar um pouquinho mais, mas... Pra não ficar muito longo, eu não vou mexer nele agora. Essas bolinhas aqui, ó. A gente podia reduzir, aumentar tudo lá e só dar um cliquezinho assim, ó. Aí ele reflete a luz que tá aqui, ó. É o detalhe do detalhe, mas... Esse aqui ficou muito forte. Mas já faz outro efeito. Beleza. Imaginando que se esse chifre está brilhando aqui, provavelmente deve ter um do outro lado também com brilho. Então provavelmente teria uma informação de brilho saindo aqui. É, eu acho legal a gente fazer isso até para a gente você começar a entender essas leituras, né? Que tu tem que pensar na imagem como um todo. Então ele teria um brilho saindo aqui. Seria sutil, mas teria. Como é que eu vou fazer isso? Da forma mais simples. Eu vou colocar um, uma nova layer, brush. Vou segurar Alt para ter o conta gotas ali. Vou roubar uma cor daqui. Vou roubar uma cor mais escura. Eu vou pintar bem mais ou menos aqui mesmo. E agora eu vou colocar uma máscara aqui. E eu vou apagar o que eu acho que não estaria nessa informação. Que por exemplo aqui. E aqui. E agora eu vou... Brincar com a opacidade aqui e vou ficar apagando e acendendo para ele dar uma variação para ele não ficar esse círculo bem certinho ali, né? Então, vou dar uma apagadinha aqui, um pouquinho aqui, reduz um pouquinho, opa, 
Reduz um pouquinho o brush. Uma apagadinha ali, entendeu? Vai dando as variadas, que daí ele fica mais realista, quando não fica tão perfeito. E a gente, para ele ter esse brilho igual, a gente precisa do mesmo filtro que a gente usou aqui. Então eu vou no filtro dele aqui e vou ativar ele clareando um pouquinho mais aqui. Olha lá, ó. Pronto. Viu um pequeno detalhe que já dá outra diferença. Acho que ficou um pouquinho forte, eu vou baixar um pouco a opacidade. Beleza. Detalhe, mas faz totalmente diferente. Agora a gente vai colocar umas partículas aqui na, nas luzes para dar um ar mais do ambiente, assim, né? O que, que eu fiz, então? Peguei um, uma imagem de céu. Eu vou deixar no link, se você quiser, mas pode pegar qualquer uma aqui do seu gosto. Eu vou usar ela para ser minha partícula. Primeiro eu vou aumentar ela. Assim, tá bom. Aí a gente vai, vai aqui no Blend Mode, a gente vai usar o Screen. O Screen é como se fosse o contrário do Multiply. O Multiply ele enfatiza as partes escuras e o Screen as partes claras. Como o céu tinha umas partes um pouquinho é, entre meio termo, tá, tá afetando bastante a imagem aqui, né? Então o que, que eu vou fazer é mexer no... Não, não é isso que eu quero. No nível dela. Nos levels, né? Só vou puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Só pra ficar os detalhes dos, das partículas mesmo. Né? Beleza. Como eu quero que as partículas fiquem mais ao redor do chifre, eu vou escolher um pouquinho mais a imagem onde tem mais isso, assim. Talvez aqui. Beleza. Agora a gente vai colocar uma máscara nela. E pintar de preto. E agora a gente vai selecionar onde a gente quer que apareçam as partículas. Então a gente vem aqui. Pinta de branco. E daí vai selecionando onde quer que a gente apareça. Eu vou querer que ela apareça mais aqui perto das luzes. Selecionando aqui. Um pouquinho aqui. Ainda estão com as cores que eu não quero, mas eu já, a gente já vai ajeitar isso aí. E aqui um pouquinho mais. Beleza. É só pra dar um toquezinho mesmo. Beleza. Agora a última coisa que a gente vai fazer. Tá vendo aquele color lockup que a gente tinha colocado lá embaixo? A gente tinha colocado pra gente ter uma referência pra gente conseguir pintar certinho. Mas no final ele vai lá pra cima. E olha como ele vai mudar a imagem. Viu só? Ficou muito bom. E se você quiser trocar as cores da, das partículas aqui, a gente pode ir no Rui Saturation. E trocar aqui. Deixa eu mudar ali. Ó, agora ele ficou mais tom de vermelho, né? Beleza. Ficou perfeito. A partir desse princípio, você pode aplicar em outros tipos de imagens, ou até nessa própria imagem você pode ir mais longe, você poderia fazer isso nos olhos dela, por exemplo, deixar vermelho brilhando, algo do tipo. Você pode fazer muitas coisas, até mexer no próprio filtro que a gente usou. Eu fiz uns testes aqui nesse filme stock, ficou muito legal, ele batizou mais aqui, deixou mais brilhoso, ficou muito interessante o resultado. Gostei desse Horror Blue também, eu gosto das combinações de cores. Teria que ajustar um pouquinho mais, que, que o vermelho ficou meio estranho aqui, mas ia ficar um resultado muito legal. E o que eu gostei bastante também é esse Edge Amber. Olha só, dá pra fazer resultado muito legal. Então se curtiu, por favor, faz aquele esquema ali. Fui!